Magandang araw! Ngayon ay magluluto tayo ng isang masarap at masustansyang pagkain. Ito ang Beef Broccoli. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ihanda na ang kusina para sa isang masarap na lutuin. Narito? ang mga pangunahing sangkap. 1.80 pounds or 0.81 kilograms of beef, 2.50 pounds or 1.13 grams kilograms of broccoli, 1 medium bulb of garlic, 1 half big size of yellow onion, 1 half teaspoon sesame seeds, 1 half teaspoon of garlic, one half teaspoon of onion powder, one half teaspoon of black ground pepper, one tablespoon of soy sauce, one tablespoon of oyster sauce, one tablespoon of stir fry sauce, one tablespoon of liquid seasoning, one half cup of water, two tablespoons of cornstarch, and two tablespoons of white sugar. Matapos ang paghahanda ng mga sangkap, ang una natin gagawin ay ang paglilinis ng broccoli. Kailangan natin alisin ang mga dahon at mga parte na hindi na natin kailangan sa pagluluto. Maaaring gumamit ng kamay o otsilyo. Depende kung ano ang gusto nyo. Pero para sa akin, mas gusto kong tanggalin ang mga dahon gamit ang aking mga kamay. Matapos, alisin ang mga dahon. Ngayon naman, ay hihiwain natin ang stem at sisimulan natin paghiwahiwalayin ang mga broccoli o florets. Siguraduhin gumamit ng kutsilyo na katamtaman lang ang laki upang hindi masira ang broccoli.
Pagkatapos, ay hiwain naman ang mga stem ng naaayon sa laki na iyong nais. Ang stem ng broccoli ay isa rin sa masarap na parte nito. At pagkatapos ng hiwain ng broccoli florets sa stem, maaari na natin itong hugasan. Siguraduhin natin na dahan-dahan lamang ang paglalagay sa ating strainer nang sa ganun ay hindi masira ang broccoli florets. Matapos kong hiwain ng baka ng maninipis, ngayon naman ay ating itong lilinisin. Kailangan natin siyang ilagay sa strainer at hugasan natin to. Para sa pagmamarinate, Ilagay ang soy sauce. Oyster sauce. Liquid seasoning. Stir fry sauce Black ground pepper Onion powder And garlic powder Haluing maigi Hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap. At ngayon, ay lutuin natin ang broccoli. Painitin ng kawali sa mataas na temperatura. Hayaan itong uminit ng mga isang minuto at pagkatapos lagyan natin ng mantika. Siguradihin natin na hindi ganun karami ang mantika Pagkatapos nating maikalat ang mantika, 
ilagyan na natin ng broccoli. Maganda na nasa mataas sa temperatura ang init. Nang sa ganun, madaling nating maluto ang broccoli. Ang objective natin sa broccoli ay magkaroon ito ng maayos na kulay berde. Pagkatapos i-toast, kailangan natin siyang lagyan ng mainit na tubig. Pero konting mainit na tubig lang. Ito ay para makatulong na maluto ang broccoli ng medyo mabilis. Kapag nakikita na natin na nagkukulay verde na ang broccoli, maaari na natin itong hanguin. Pero kung hindi pa, maaari pa natin itong lagyan ng takip at hayaan sa isang minuto. Pagkatapos ng isang minuto, hanguin na natin ito at ilagay na natin sa isang lalagyan. Pagkatapos lutuin ng broccoli, ngayon naman ay ihanda natin ang marinated beef. Ilagay ang beef sa pan na may temperature na between high heat and medium heat. Pagkatapos, Lagyan natin ng 3 fourths cup of hot water. At hayaan natin kumulo ng around 2 to 3 minutes. Pagkatapos kumulo, ay ilagay natin ang diluted cornstarch sa ating beef. Haluin natin ang bahagya. At hayaan natin kumulo ulit. Takpan natin muli at hayaan natin kumulo ng isang minuto. Pagkatapos ng isang minuto, ay hanguin natin ulit at ilagay natin sa isang lalagyan. At ang huli, 
igisin natin ang bawang at sibuyas. Lagyan ng mantika. Bahagyan natin ikalat ang mantika. Pagkatapos ay uhulog ang bawang. Sibuyas. Igisa ng 30 seconds. At pagkatapos ay ihulog ang nalutong beef. Haluin mabuti ang mga sangkap. Pinanghuli ko ang bawang at sibuyas dahil mas gusto ko na fresh at hindi masyadong luto ang bawang at sibuyas pero ito ay depende sa inyo pwede nyong unahin ang sibuyas at bawang bago nyo lutuin at ihalo sa beef pagkatapos ng ilang segundo o maaaring isang minuto ihulog na natin ang broccoli kung mapapansin nyo Napakaganda ng kulay ng ating broccoli. Hindi natin kailangan patagilin ang paghahalo. Dahil alam natin na luto na ang broccoli, hindi maganda na patagilin natin ang broccoli sa pan. Pagkatapos natin mapagsama-sama ang beef and broccoli, at mahalo natin ng mga isang minuto. Maaari na natin siyang ihayin 